Usahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dutton for Media. Leo Juni kumi rais wa Botswana Mogoti Leiki Kiabetswe Masisi amewasili nchini Tanzania akipokelewa na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Sulu Hassan. Amempokea na wameza kufanya mazungumzo kuhusiana na ni jinsi gani wanaweza wakaimarisha uhusiano kati ya Tanzania pamoja na Botswana. Lakini pia wamezungumza jinsi ya kuweza kuibua ushirikiano kati ya Botswana pamoja na Tanzania ambapo mawaziri wa mambo ya nje takutana ndani ya miezi mitatu. Kuweza kuona ni kwa namna gani wataibua ushirikiano huo hasa katika upande wa mambo ya biashara, kiuchumi lakini pia katika maendeleo. Ah uh, Masisi alijikita zaidi katika kutafuta namna ya kuimarisha uhusiano na ushikiano kati yetu hususan katika nyanja za kiuchumi na katika hilo tumeangalia eneo la biashara na uwekezaji. Tumeona kuwa biashara kati ya mataifa yetu mawili imeongezeka kutoka shilingi za Tanzania milioni 731 mwaka 2025 hadi kufikia shilingi bilioni 3.5 mwaka huu 2020. Aidha Botswana imewekeza nchini miradi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 231 ambayo imetoa ajira zipatazo 2128 kwa Watanzania. Na miongoni mwa miradi mikubwa aliyowekeza ni ule mradi wa Mlimani City. Wengi tunakwenda pale kununua, tunakwenda na watoto wanacheza na nini, lakini ni uwekezaji wa Botswana walioingia mkataba pamoja na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nataka nichukue nitumie fursa hii kumhakikishia Mheshimiwa Rais kwamba tutalinda mradi ule uweze kuendelea kwa muda mrefu kwa sababu mradi ule pia mbali na biashara imekuwa kivutio kwa Watanzania wengi. Hata hivyo pamoja kuongezeka kwa biashara na uwekezaji mimi na kaka yangu Masisi tumeona kuwa kiwango hicho ni kidogo sana ukilinganisha na uhusiano tulionao na fursa zilizopo kwenye mataifa yetu mawili. Hivyo basi tumekubaliana kuhamasisha wafanyabiashara wa mataifa yetu mawili kuchangamkia fursa zilizopo. Lakini pia tulikubaliana kutanua maeneo ya ushirikiano na kubadilishana uzoefu kwenye maeneo mbalimbali kama mnavyofahamu Botswana inasifika kwa kupiga hatua kubwa kiuchumi barani Afrika na sekta za uchumi wa Botswana ni madini yani almasi ambapo inaongoza kwa kuuza madini hayo duniani lakini haiongozi kwa bahati mbaya Botswana ilijipanga na kujiwekea mikakati mizuri kushikilia zao lao na kuweza kuuza duniani kwa hiyo nasi tumejifunza mengi kutoka kwao na tumekubaliana uh, uh, timu yetu ya wataalamu waende Botswana kujifunza mikakati ya ku ya ku endeleza madini yetu nchini kwa ajili ya biashara duniani lakini pia Botswana ni wauzaji wazuri wa nyama duniani Sisi Tanzania tuna madini mengi vivutio vingi vya utalii na mifugo mingi lakini hatujafikia nafasi ambayo Botswana wamefikia kwenye biashara hii barani Afrika na duniani pia Hivyo basi tumekubaliana kushirikiana kwenye maeneo hayo Sambamba na hayo ili kukuza na kupanua maeneo ya ushirikiano tumekubaliana kufufua tume ya pamoja ya ushirikiano ambayo ilianzishwa mwaka 2002 na kufanya mkutano wake wa mwisho mwaka 2009 tumewataka mawaziri wetu wa mambo ya nje kuitisha mara moja mkutano huu na kwa sababu kuna magonjwa haya ambayo yanatuzuia kusafiri au kukutana kwa pamoja basi tutaangalia njia ambayo 
ni rahisi na itakuwa njia njema kwa nchi zetu mbili kufanya mkutano huu lakini ni muhimu mkutano huu ukafanyika kwa haraka ili kuangalia maeneo ya ushirikiano ya kiuchumi na kijamii kwa undani zaidi lakini pia laisi wa Botswana Masisi amesema kuwa yuko tayari kuendeleza ushirikiano mzuri uliopo kati ya Botswana pamoja na Tanzania hasa katika upande wa uhusiano wa kibiashara. Come with your delegation we will share with you how we mine and how we benefit from the mining. Jo ili tuweze kushirikishana uzoefu wetu ku, kwenye sekta ya madini namna ambavyo tunachimba madini na namna ambavyo tunanufaika na madini. We will share with you expose you to make you see and experience what our diplomatic relations have done for us to do with water that comes from Angola and how we use it. Utakuja kujionea mwenyewe namna ambavyo mahusiano yetu ya kidiplomasia yametusaidia kupata maji kutoka Angola na namna ambavyo tunayotumia maji hayo. But more than anything else, come my sister, so we build much stronger relations between Botswana and Tanzania. Lakini zaidi ya yote ninakukaribisha dada yangu uje ili tuweze kujenga ushirikiano mkubwa zaidi kati ya Tanzania na Botswana. Botswana is a very short while away. Botswana ipo karibu sana. You can have breakfast in Dar es Salaam or Dodoma and have lunch in Botswana. Unaweza kupata kifungua kinywa Dar es Salaam au Dodoma na ukala chakula cha mchana Botswana. We are also very nice people. Na tuna watu wema sana. We will look after you. Wata kusaidia. Wata As you have looked kukirimu. after us. Kama ulivyo tukirimu sisi. So I really want to confirm that the purpose of this visit is to cement these relations. I also uh, want to share with the excellency the experience I've had as chairman of the organ of SADC in matters to do with peace and security in the region. Kwa hiyo kimsingi ziara hii ni kwa ajili ya kuimarisha zaidi uhusiano wetu lakini pia nimependa kushirikisha uzoefu wangu kama mwenyekiti wa, tas, wa asasi ya troika and i'm also coming to confirm their support for the candidate which now is their candidate for the position of executive secretary of sadec e, lakini pia nashukuru kwa kuthibitisha kumuunga mkono mgombea wetu wa nafasi ya katibu mtendaji wa sadec but it's a real pleasure to be in tanzania i really love it we love you we wish you could stay longer asante uh, sana ninafurahi sana kuwepo Tanzania tunawapenda na tungependa tukae muda mrefu zaidi Sambamba na hayo yote Rais Samia Suluh Hassan amesema kuwa yuko tayari kuendeleza yale yaliyo mazuri kati ya Botswana pamoja na Tanzania. Lakini pia Rais Masisi amemkaribisha Rais Samia Suluh Hassan kwenda kutembelea Botswana na kuona ni jinsi gani zaidi wataendelea kuboresha uhusiano uliopo kati ya Tanzania pamoja na Botswana. Kutoka viwanja vya Ikulu jina langu ni Consolata Msungu kikubwa tu na kusi endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter pamoja na Instagram andika Datton for News. Pia tembelea YouTube channel yetu andika Datton for Media bila kusahau kupitia simu yako ya mkononi pakuwa apu ya Datton for. Utapata yale yote tunayokupatia kupitia Datton for Media taarifa bila mipaka. Usahau subscribe, ku comment, ku like na ku share ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Datton for Media.